அரசியல் ஆசானாய் அனைவரும் பார்க்கும் அந்த இளைஞன் தனது தொன்னூற்றி ஐந்து வயதில் நீண்ட நெடிய போராட்டத்திற்கு பிறகு காலன் மீது கருணை கொண்டு தனது போராட்டத்தை போராடியே முடித்து கொண்டார் ஓய்வறியா போராளியேனோ இறப்பில் கூட தனது போராட்ட குணத்தை இந்த உலகம் அறிய செய்துவிட்டு சென்றுள்ளார் சிறு தோல்விக்கே துவண்டு விழும் இளைஞர்களுக்கு இந்த தொன்னூற்றி ஐந்து வயது இளைஞன் முன்னுதாரணமே பெரியார் என்ற பெரிய பள்ளியில் படித்த மாணவன் தனது பள்ளி பெருமையிரும் வகையில் சமூக சமநீதியிலும் முதன்மை மாணவனாய் திகழ்ந்தவர் அண்ணாதுரை என்ற அண்ணா வழியில் தமிழ்நாட்டுக்கும் தமிழுக்கும் தனது அரும் பெரும் தொண்டை ஆற்றியே அசுவாசப்படுத்தி கொள்ள சென்றுள்ளார் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் தமிழில் முதல் இலக்கண நூல் தொல்காப்பியம் எளிய மக்களின் மீது என்றுமே சிந்தனை கொண்ட அந்த தொன்னூற்றி ஐந்து வயது இளைஞன் தொல்காப்பிய பூங்கா என்ற எளிய தொல்காப்பிய உரையை எழுதி அரங்கேற்றியதன் மூலம் தன்னை நான்காம் தமிழ்ச் சங்கம் என்றே நிரூபித்து விட்டு சென்றுள்ளார் ஆச்சரியம் மிகுந்த ஆளுமை அரசியலிலும் சரி அன்னை மொழி தமிழிலும் சரி விதவை என்றே நெற்றி பொட்டு இட முடியாமல் போன பெண்ணின் மன குமுறலுக்கு தமிழ் மொழி துணை கொண்டு அந்த தொன்னூற்றி ஐந்து வயது இளைஞன் அளித்த பதில் விதவை வடமொழி கைம்பன் தமிழ்மொழி தமிழில் கைம்பன் என்ற சொல்லால் ஒரு முறை அல்ல இருமுறை பொட்டு வைக்கலாம் என்றதோடு மட்டுமல்லாமல் தமிழ் எவரையும் வஞ்சிக்காது வாழ வைக்கும் என்றே கூறி கடந்தவர் இன்று தமிழகத்தை வஞ்சித்து சென்று விட்டார் வள்ளுவன் தன்னே தந்த வான்புகள் கொண்ட தமிழ்நாடு இன்று வள்ளுவனை எளிய மக்களுக்கு சென்ற இளைஞனை இழந்து நிற்கிறது சிலப்பதிகார தலைவி கண்ணகிக்கு கற்சிலை அமைத்தவர் ரோமாபுரி பாண்டியனையும் தென்பாண்டி சிங்கத்தையும் தனது எழுத்துக்களால் உயிர் வர வைத்தவர் சக்சஸ் என்ற தனது வசனத்தோடு பராசக்தியில் பகுத்தறிவு சிந்தனையை வெற்றிகரமாய் வெகுசன மக்களுக்கு வெளிப்படுத்திய வெள்ளை மனதுக்காரர் தன் வாழ்நாளில் தமிழகத்துக்கு ஆற்றிய நீண்ட நெடிய தொண்டை போல தமிழுக்கும் சேவை செய்துவிட்டு சென்றுள்ளார் இந்த சேவகன் தேனியும் தோற்று போகும் அவரின் சுறுசுறுப்புக்கு முன்னால் எப்பொழுதும் இக்கால இளைஞர்களோடு தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்ள விரும்பிய இந்த இளைஞன் தனது எண்பத்தி ஒன்பது வயதில் முந்தி கொண்டு சமூக வலைதளங்களில் தன்னையும் இணைத்து கொண்டார் தன்னை பற்றிய அத்தனை கருத்துக்களுக்கும் செவி கொடுத்தவர் இந்தியாவின் சிறந்த ஆளுமைகளில் தனக்கென தடியிடம் பிடித்து தனக்கென வரலாறை தானே எழுதிய தலைவன் அண்ணாவிடம் வாங்கிய எதையும் தாங்கும் இதயத்தை அவரிடமே திருப்பித்தர ஒன்றரை ஆண்டு காலனுடன் நடத்திய நீண்ட நெடிய போராட்டத்தை முடித்து கொண்டார் சாமானியனின் சரித்திர நாயகன் நாடறிய தனது சகாப்தத்தை முடித்து கொண்டார் அஞ்சுகத்து மைந்தனே ஆர்ப்பரித்த சூரியனே இயற்கையை எதிர்க்க ஈடியினை இங்கில்லை உயிரின் மேலான உடன்பிறப்புக்கள் ஊமையராயாக்கிவிட்டு எழுச்சி நாயகனே ஏன் இந்த மௌனப்படுக்கை ஐயா உன் சாதனையை ஒருவரும் செய்ய இயலா ஓங்கி ஒழிக்கும் உன் குரலே ஔடதமாம் தமிழனுக்கு இனி எங்கு கேட்போம் என் உயிரிலும் மேலான அன்பு உடன்பிறப்புகளே என்ற சிம்ம குரலை என் உயிரிலும் மேலான அன்பு உடன்பிறப்புகளே